नमस्कार दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 19th अगस्त 2020 आइए देखते हैं 14th अगस्त ऑनवर्ड्स के फॉरेन करेंसी पेयर्स में कैसे मूव हुआ 14th अगस्त डॉलर इंडेक्स का जो लो था वो था आपका 102.77 एंड हाई जो था वो था 103.68 सो करीबन 150 पिप्स का अप मूव था एंड क्लोज दिया है 103.4 यानी All the five days ऊपर के तरह से मूव एज ऑफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो है हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट सेवन जीरो इस एरिया को अगर स्ट्रॉन्गली क्लोज दे देता है ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यानी नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है वो होता है आपका हंड्रेड एंड फोर पॉइंट फाइव जीरो के आस पास एंड उसको भी अगर तोड़ देता है तो द मेजर रेजिस्टेंस जो हो सकता है वो हो सकता है आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट सेवन जीरो के बीच में बट पिछले दो दिन का जो कैंडल है स्मॉल बॉडी कैंडल्स दैट बीन द केस यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में यानी कहने का मतलब आपका फ्राइडे के हाई के ऊपर इट में मूव अपवर्ड टूअर्ड्स हंड्रेड एंड फोर पॉइंट फाइव जीरो थर्सडे के लो के नीचे इट में मूव डाउन टूअर्ड्स हंड्रेड एंड टू पॉइंट फोर जीरो मेन कंसर्न इज डॉलर डॉलर रूपी मंथली ट्राइंगल के ऊपर है लेकिन अभी भी मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है सो थर्टी फर्स्ट अगस्त तक मंथली क्लोज के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद ही एक सोच विचार करेंगे कि प्राइस मूव कहाँ पे हो सकता है मंथली आर एस ए अब एट यानी स्ट्रेंथ काफी है। वीकली काफी टाइम के बाद ये 60 के ऊपर आरएसआई गया है एट सिक्सटी कल करंट वीक का जो कैंडल हुआ है ये एक ग्रीन कैंडल है बट द प्राइस रिजेक्शन एट द हायर दैट बीइंग द केस ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कब जाएगा ओनली व्हेन ये वीकली हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है In such case, dollar rupee will start moving higher, possibly towards 8550 to 86. ये जो 8550 to 86 का जो target है, ये है monthly chart. So इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता या एक महीने में आ जाए. It may come in four to six to nine months के बीच में आ सकता है, subject to conditions. क्या conditions? यही है कि मंथली क्लोज का कैंडल कैसे दिखता है वो थर्टी फर्स्ट अगस्त के बाद ही पता चलेगा एंड वीकली पे अभी एज ऑफ नाउ इमीडिएटली ये करंट वीक का जो हाई है दैट इज एटी थ्री पॉइंट फोर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा इन सच ए केस एक फर्दर अपवर्ड मूव हम देख सकते हैं डेली पे भी एक के मीन थोड़ा सा क्लैरिटीज में से उसका मेन रीजन क्या क्या हो सकता है पहला है डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ ले रहा है दूसरा है सी एन एच यहाँ पे सी एन एच में काफी डेप्रिशिएट किया था टूर्स सेवन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स एट उसके बाद थर्सडे को पीबीओसी ने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यून किया एंड इट अलाउड टू क्लोज बाय मींस थ्री परसेंट लोअर सो यहाँ पे पीबीओसी का स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हमने देखे मंडे ऑनवर्ड्स क्या इस इंटरवेंशन कंटिन्यू होगा या नहीं अभी का जो कैंडल बनाया हुआ है सी एन एच ये जो फ्राइडे का डेली कैंडल है इसके लोग के नीचे फर्दर एक प्रेशर आ सकता है अगर यहाँ पे सी एन एच में थोड़ा सा पीबीओसी प्रेशर डालते हैं एंड आर्टिफिशियली अलाउिंग सी एन एच टू अप्रिशिएट रेदर देन द नेचुरल कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन नेचुरल कोर्स ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब Chinese economy is not performing well. The country is in deflation mode. Trade numbers are dropping, whether the export or the imports. Uske baad apka realty sector mein kafi negativity chaya hoga. So, especially the deflation, deflation is not a good sign. Oh, wahan pe production, services, job, everything will बिकम स्टैंड स्टेट जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए गुड नहीं है तो अभी देखना है क्या चाइनीज इकोनॉमी कुछ अच्छा खासा 
इनिशिएशन इनिशिएटिव्स लेते हैं टू बूस्ट अदर कंट्रीज इकोनॉमी क्या ये होता है ये हमें देखना पड़ेगा एंड आल्सो करेंसी में क्या ये इंटरवीन कर जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ या डिग्रोथ होगा वो तो टाइम का बात है यानी एक महीना तीन महीना छह महीना एक साल का एक प्रोसेस लेकिन करेंसी जो है ये डेली बेसिस में फ्लक्चुएट तो सीबीएसई क्या इसको और भी डिफेंड कर सकता है सी एन एच टू डेप्रिशिएट फर्दर कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली ये डिफेंड करता है या इसको छोड़ देते हैं आफ्टर सम इसको अगर छोड़ देते हैं एंड सी एन एच स्टार्ट मूविंग हायर एबो सेवन पॉइंट थ्री थ्री सेवन जीरो इन सच ए केस ये सी एन एच और भी ज्यादा ऊपर जाएगा विच विल पुट प्रेशर ऑन डॉलर जब तक सी एन एच में इंटरवेंशन जारी है एंड आने वाले दिनों में अगर सी एन एच को सेवन पॉइंट टू वन सेवन पॉइंट टू टू की तरफ इंटरवीन करके लेके आते हैं तो डॉलर रूपी में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते क्यों इनविजिबल हैंड्स विल ट्राई टू ब्रिंग डॉलर रूपी बिलो एटी टू ए तो आप बोलोगे आशीष आप आखिर बोलना क्या चाहते हैं क्या ये ऊपर जाएगा या क्या ये सॉफ्ट होगा ट्रूली आप अगर बोलोगे एज फार एज द प्राइस इज देयर तो ये ऊपर जाने का है यानी एट्टी फाइव फिफ्टी के तरफ चार छह महीने में जाने का है लेकिन एज ऑफ नाउ इमीडिएटली चाइनीज यून कैसे बिहेव करता है डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता है या नहीं करता है एंड इनविजिबल हैंड्स कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली डॉलर रूपी को एटी थ्री के नीचे लाने का प्रयास करते हैं उसको हमें मॉनिटर करना हो सो एट दिस पॉइंट आई एम न्यूट्रल आई एम न्यूट्रल इसीलिए बोथ हैंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग यानी इनविजिबल हैंड्स वो चाहे तो कुछ भी कर सकते नीचे दराम करके लेके आ सकते लेकिन क्यों चाहेगा दैट इज ऑल्सो थिंग लेकिन अल्टीमेटली आने वाले दिनों में क्या करते हैं उसको हमें थोड़ा सा केयरफुली मॉनिटर करना है जीबीपी डॉलर अगर हम देखेंगे ये आर एस आई फोर्टी के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर में बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है पिछले दो दिन में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है एट द रेस्ट मंडे ऑनवर्स अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ज्यादा कुछ नहीं हो रहा जीबीपी आई एन एन में एक साइडवेज रेंज में अटका हुआ है इस रेंज से बाहर निकलना है अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 106 20 फाइव के ऊपर एक आप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलो हंड्रेड एंड फोर सेवेंटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर यूरो डॉलर में इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर में यहाँ पे देखिए बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है यूरो डॉलर में ऐसा कुछ टेंडेंसीज है नहीं नेगेटिव टेंडेंस बट एक चीज जो है स्मॉल बॉडी नेगेटिव यानी यहाँ पे सेलर्स आर ऑल्सो गेटिंग टफ रेजिस्टेंस बाय द बायर्स यानी बायर्स आर ऑल्सो इक्वेली ट्राइंग टू बाय एन means take euro dollar higher and sellers sellers are also trying to bring it down that being the case yahan pe ek thoda sa humme ek niche jana hai to strong negative candle hame dekhna chahiye euro inr pe ek range ke andar mein baitha hua hai iske either side breakout ke baad hi ek trended move hum expect kar sakte hain speciality is in dollar yen thursday ko ek high jo mara wo tha aapka 146.56 उसके बाद बैक टू बैक थर्सडे एंड फ्राइडे को एक नेगेटिव के दो नेगेटिव कैंडल हमने देखे तो यहाँ पे आपका बीओजे कितना कंफर्टेबल है ये इनको डेप्रिशिएट करने में उसके ऊपर हमें ध्यान देना है एंड टेक्निकली अगर मंडे या ट्यूसडे को एक ग्रीन कैंडल बनते हैं समथिंग लाइक दिस उसके बाद इसके लो के नीचे एक रेड कैंडल बनते हैं समथिंग लाइक दिस इन डॉलर इन में एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भी टुवर्ड्स 141.50 के अंडर दिस टू कंडीशंस क्या मंडे ट्यूसडे वेंसडे को इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है ये हमें देखना पड़ेगा यन आइनर पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है 
ये डॉलर यन के जस्ट उल्टा यहाँ पे हमें एक नेगेटिव कैंडल पहले चाहिए उसके बाद इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल हमें चाहिए उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल जो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर बनना चाहिए समथिंग लाइक दिस इन सच ए केस यन आयनर में एक अप मूव हम देख सकते हैं मे बी टूअर्ड्स फिफ्टी अभी और थोड़ा ऊपर जाने देते हैं उसके बाद अभी भी सेल ऑफ के लिए कोई नेगेटिव कैंडल आया नहीं सेलिंग के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए एक आपका एम पैटर्न चाहिए एम पैटर्न के स्विंग लो के नीचे ही एक नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अभी एज ऑफ नाउ है नहीं डॉलर पॉइंट सिक्स फोर पे वीकली क्लोज दिया है यहाँ पे हमने क्या सोचा था यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे अब सिक्स फाइव सेवन फाइव लेकिन जो हुआ नहीं है रहता नेगेटिव कैंडल बनते गया इस लेवल पे आने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे सहलो बच्चा हो That being the case, काफी फर्स्ट ये आपका के तरफ मूव होना चाहिए जो ऑलरेडी के लो ट्रेड किया है That being the case, almost नजदीक आया हुआ है नियर बाई टू दर्गेट अभी फ्राइडे के दिन एक डोजी के टेप पर डोजी का मतलब क्या है एक पॉज लो के नीचे कंटिन्यूएशन हाई के ऊपर थोड़ा सा पुल बैठ क्या होगा मंडे ऑनवर्स ये हमें देखना पड़ेगा लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी इसका जो टारगेट है वो बाकी है पॉइंट सिक्स थ्री तो क्या ये होता है ये हमें देखना पड़ेगा सी एन एच में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड यूके ऑयल एटी फोर पॉइंट सेवन नाइन यहाँ पर भी एक आपका दो दिन बैक टू बैक पुल बैक आया है एंड जो क्लोज दिया है एट द सेंटर यहाँ पे एक बड़ी बहुत बढ़िया सा एक सेटअप हो सकता कैसा एक नेगेटिव कैंडल इस टाइप का एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो थर्सडे के लो के नीचे क्लोज ले इन सच केस यूके ऑयल में मूव डाउन टूवर्ड्स सेवनटीन सेवनटीन क्या ये होता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है अभी इस लेवल पे आके थोड़ा सा इंतजार करना है अभी देखो यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे को नीचे की तरफ प्राइस दैट बिंग द केस थर्सडे का हाई एंड फ्राइडे का लो बिकम्स द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थर्सडे के हाई के ऊपर एक ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्राइडे के लो के नीचे थोड़ा सा सपने से हम एक्सपेक्ट कर सकते <laughs> टू ईयर ट्रेजरी थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर टेन ईयर जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रहा है टू ईयर में लेकिन ऐसा स्ट्रेंथ नहीं हुई ये रेजिस्टेंस के आसपास रेस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक एक ही कंडीशन में ये ऊपर जा सकता है अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दे जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज इन सच केस टू ईयर ट्रेजरी ऊपर की तरफ जाने के लिए दम रखता है एल्स थोड़ा सा साइडवेज तो सॉफ्टनेस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन यूएस टेन ईयर एंड टू ईयर इज सिक्स सेवेंटी बेसिस पॉइंट का माइनस सेवेंटी फाइव सेवेंटी बेसिस पॉइंट का विच इज लिटिल विथ पॉजिटिव इन नेचर तो ये प्रेजेंटेशन मेनली मैंने बनाया कीपिंग द डॉलर रुपी एज ऑफ नाउ आप अगर मेरे को पूछोगे आई एम न्यूट्रल आई एम वेटिंग फॉर प्राइस टू गिव इंडिकेशन एक बार एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे देगा एक सर्टेन आइडर डायरेक्शन के साथ इंडिकेशन दे देगा आइडर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड उसके बाद ट्रेडिंग करने में मजा ही मजा है सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगे If so, like KJ, comment KJ and share KJ among your friends. Those who have not subscribed to my channel, request all to subscribe. Thank you and have a great day, great weekend.